Okay. Assalamu alaikum viewers. Uh, welcome to the postgraduate diploma in HRM course. Uh, today, Amra will be talking about a very interesting topic uh, of this program, and that is employee relations. Employee relations is basically a relationship between the employer and the employee. Agit dinne industrial relations na mekte tarmin lojir madhumi relationship theke prokash kora hoto. Aske employee relations is basically replacing industrial relations because industrial relation a focus se chilo employer shathe employee their collective relationship, collective bargaining through trade unions. Har aske dinne employee relationship bolte chache. It should not be only limited to trade union, but individual level employer and employee relationship that is also very important. Even if you ask employer on the employee engagement program, individual employee parts are engaged in the collective part. This part is both the collective part and the individual part. The part is the employee relation gradually industrial relations replace. আমাদের আলোচনায় আমরা প্রথম ভাগে জানার চেষ্টা করলাম অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়ি রিলেশন কাকে বলে আর এটা বোঝার চেষ্টা করলাম যে অর্গানাইজেশনে এমপ্লয়ি রিলেশনের মূল অবজেক্টিভটাই থাকে অর্গানাইজেশনে একটা ভালো কালচার ক্রিয়েট করা অর্গানাইজেশন কালচার মানে কি অর্গানাইজেশনের কালচার মানে হলো হাউ উই ইন্টারাক্ট অ্যামাং আওয়ার সেলফস কালচার মানে হলো আমরা যা তাই আমাদের সংস্কৃতি তো আমরা একটা অর্গানাইজেশনে যেভাবে নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করি ইন্ট্রাকশন করি ডিসিশান মেক করি সেটাই হলো একটা অর্গানাইজেশনের কালচার তো একটা কোঅপারেটিভ এবং সাপোর্টিভ ওয়ার্ক কালচার যদি তৈরি হয় তাহলে যে কোনো ধরনের ডিসিশান নেওয়া অর্গানাইজেশন গোলকে অ্যাচিভ করা বিকামস ইজিয়ার এই এমপ্লয়ি রিলেশনের মূল অবজেক্টিভটা হলো একটা সুন্দর কালচার তৈরি করা সেটা কন্টিনিউয়াসলি সবাইকে নিয়ে এইচআর করার চেষ্টা করে যখনই যেখানে কোনো একটা প্রবলেম হয় যখনই সেখানে একটা ডিসপিড অ্যারাইজ করে সেখানে কনফ্লিক্টিভ পার্টি দুজনকে নিয়ে এইচআর বসে এবং বিভিন্ন ধরনের কনফ্লিক্ট রেজলিউশনের প্রসেসের মাধ্যমে তারা এই ডিসপিউট বা কনফ্লিক্টগুলোকে রিজলভ করার চেষ্টা করে তো আলটিমেটলি ওয়ার্ক প্লেসে লোকজনকে মোটিভেটেড রাখতে গেলে ইনভলভ রাখতে গেলে কমিটেড রাখতে গেলে এনগেজ রাখতে গেলে একটা কনজিনিয়াল ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টের বা ওয়ান কালচারের কোনো বিকল্প নেই এমপ্লয়ি রিলেশনস ক্লাইমেট এই টার্মিনোলজিটা মানে কি আমরা এখন এটাকে একটু বোঝার চেষ্টা করব এমপ্লয়ি রিলেশনস ক্লাইমেট মানে হলো দিস ইজ দি পারসেপশান অফ দি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড দি এমপ্লয়িজ অ্যাবাউট হাউ দ্য রিলেশনশিপ ইজ বিং কন্ডাক্টেড হ্যাঁ আমরা এই যে এমপ্লয়ি রিলেশনের দুটি পার্ট একটা হলো এমপ্লয়ার আর একটা হলো এমপ্লয়ি অর এমপ্লয়িদের কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ ইন দি ফর্ম অফ এ ট্রেড ইউনিয়ন অর এ কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট এই দুটি গ্রুপের মধ্যে রিলেশনশিপটা একটা পার্ট হলো অ্যাকচুয়াল আরেকটা পার্ট হলো তাদের নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি এক ধরনের পারসেপশান তো তারা কিভাবে তাদের এই রিলেশনশিপটাকে পারসিভ করতেছে এবং কিভাবে তারা এক্সপেক্ট করতেছে যে এই জিনিসটা আইডিয়ালি কি হওয়া উচিত এরকম একটা পারসেপশানের জায়গাকে আমরা বলতেছি এমপ্লয়ি রিলেশন ক্লাইমেট আর এমপ্লয়ি রিলেশন ক্লাইমেটের একটা সবচেয়ে বড় অবজেক্টিভ হলো একটা ক্লাইমেট অফ ট্রাস্ট তৈরি করা যেখানে দুইটা পার্টি দুইটা পার্টিকে ট্রাস্ট করতে পারবে তাদের ডিলিংসে হ্যাঁ তাদের বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশান এবং নেগোসিয়েশানে এই ধরনের একটা ট্রাস্টফুল কালচারই ইজ দি আলটিমেট গোল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস এমপ্লয়ি রিলেশনের একটা বড় অবজেক্টিভ হলো একটা মিউচুয়াল ট্রাস্ট এবং রেসপেক্টের জায়গা ক্রিয়েট করা সেখানে আমরা দেখলাম যে ট্রাস্টটা হতে হবে বিটুইন দি এমপ্লয়ার অ্যান্ড দি এমপ্লয়িজ আর একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট হতে পারে যে এমপ্লয়ি এবং এমপ্লয়িদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে রিলেশনশিপ যেটা সেখানেও একটা ট্রাস্ট এবং রেসপেক্ট ক্রিয়েট করা সেটা ওভারঅল ক্লাইমেট অফ ট্রাস্টের মধ্যে আমরা অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত সেটা বলতে পার তো এখন এই যে একটা মিউচুয়াল ট্রাস্টের ক্লাইমেট সেটা থাকলে কি ধরনের বেনিফিট অর্গানাইজেশন পাবে প্রথম কথা হলো যে এক ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট ইন ওভারঅল এমপ্লয়ি পারফরমেন্স আমরা দেখতে পাব যখন এই ধরনের একটা মিউচুয়াল ট্রাস্ট থাকবে সবার পারফরমেন্স উইল বি এনহ্যান্সড এরপরে যেটা হবে লজিক্যালি মানুষের পারফরমেন্স ভালো হলে তাদের মোটিভেশন ভালো হবে তাদের অ্যাটিচিউড এক এক ধরনের পজিটিভিটি দেখা যাবে আর পারফরমেন্স ভালো মোটিভেশন ভালো অ্যাটিচিউড ভালো তখন যেটা হবে কস্ট রিডিউসড হবে হায়ার প্রোডাক্টিভিটির কারণে কস্ট রিডিউসড হয়ে যাবে ইন দি ফর্ম অফ লেস ওয়েস্টেজ 
লোয়ার স্টাফ টার্ন ওভার এই সমস্ত কারণে কস্ট কমে যাবে আর ওভারঅল আরও কিছু লাভ হবে তার মধ্যে একটা হলো যে এমপ্লয়িদের মধ্যে একটা ডিজায়ার্ড ওয়ার্ক রিলেটেড বিহেভিয়ার দেখা যাবে একটা প্রো সোশ্যাল বিহেভিয়ার দেখা যাবে একজন আরেকজনের মধ্যে নলেজ শেয়ারিং দেখা যাবে তাদের মধ্যে ইনোভেশন বা কাজ করার পদ্ধতিগত উন্নয়নের একটা চেষ্টা দেখা যাবে অ্যান্ড ফাইনালি ওভারঅল এক ধরনের কোঅপারেশন লেভেল বেড়ে যাবে কোঅপারেশনটা তাদের নিজেদের মধ্যে এবং কোঅপারেশনটা তাদের এমপ্লয়ারের সাথে ওকে একটা হাই ট্রাস্ট অর্গানাইজেশন কীভাবে তৈরি হবে সেটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই হাই ট্রাস্ট অর্গানাইজেশনের বেসিক প্রিকিট হলো ভালো ম্যানেজারিয়াল বিহেভিয়ার আরেকটা পার্ট হলো নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং এক্সপেকটেশানগুলো ভালো মতো বুঝতে পারা এই দুটো এলিমেন্টস যখন কাজ করবে তখন আমরা বলবো যে একটা হাই ট্রাস্ট অর্গানাইজেশন তৈরি করা যাবে এখন আমরা অর্গানাইজেশনে কোন কোন অ্যাপ্রোচ নিয়ে এমপ্লয়ি রিলেশনটা স্ট্যাবলিশ করার চেষ্টা করা হয় প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনই যে খুব হাই ট্রাস্ট অর্গানাইজেশন তৈরি করতে চায় বা মিউচুয়াল ট্রাস্ট রেসপেক্ট করতে চায় সেটা আমার মনে হয় যে সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য না পারিপার্শ্বিকতা কোনো একটা ব্রডার সোসাইটির কালচার এবং কোনো একটা দেশের কালচার এগুলোর মধ্যেও একটা আদর্শিক রূপ বা খুব স্ট্যান্ডার্ড একটা প্র্যাকটিস যে স্ট্যাবলিশ করা যাবে সেটাও না তো যে কারণে আমরা এমপ্লয়ি রিলেশনের বেশ কিছু ধরনের অ্যাপ্রোচ দেখতে পারি তো আমরা চার ধরনের ব্রড অ্যাপ্রোচ নিয়ে কথা বলবো রিগার্ডিং এমপ্লয়ি রিলেশন একটা হলো অ্যাডভার্সারিয়াল দ্বিতীয়টি হলো ট্রেডিশনাল তৃতীয়টি আমরা দেখতে পারছি পার্টনারশিপ অ্যান্ড ফাইনালি পাওয়ার শেয়ারিং এই চার ধরনের এমপ্লয়ি রিলেশন অ্যাপ্রোচ আমরা দেখি অ্যাডভার্সারিয়ালটা হলো যে একটা কোয়ান্টামে যেখানে সবচেয়ে কম ইনপুট দেওয়া হয়েছে আমরা বলতে পারি এইভাবে যে এমপ্লয়ি রিলেশনস যেখানে এমপ্লয়ার বা অর্গানাইজেশন যা চায় দি এমপ্লয়িজ হ্যাজ টু ফিট ইন তারা তাদের পয়েন্টে যদি তাদের পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে চায় দে ক্যান ওনলি রিফিউজ টু কমপ্লাই দেন কোয়ান্টামে আরেকটু সরে এসে আমরা পাই ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ যেখানে এভরিডে লাইফে একটা ডে টু ডে ওয়ার্কিং রিলেশন ইজ সামওয়ার্ড গুড ম্যানেজমেন্টের সাথে তাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং অনেকটাই ভালো এখানে যদি ম্যানেজমেন্ট কোনো কিছু প্রোপোজ করে তখন এমপ্লয়িরা তাদের ইলেকটেড রিপ্রেজেন্টেটিভস অর থ্রু ট্রেড ইউনিয়ন সেটাকে তারা একটা কালেকটিভ বার্গেনিং এবং কালেকটিভ এগ্রিমেন্টের প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সেখানে একটা এক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় এক ধরনের এগ্রিমেন্ট হয় এরপরে যে ধরনের এমপ্লয়ি রিলেশন আমরা দেখি সেটা আমরা বলবো পার্টনারশিপ পার্টনারশিপে কি হয় অর্গানাইজেশনকে চালাতে গেলে যে ধরনের এভরিডে পলিসি প্রসিডিউর দরকার সেখানে এমপ্লয়ার এমপ্লয়িদেরকে বলে যে তোমরা আমাদের সাথে পার্টিসিপেট করো অর্গানাইজেশন কীভাবে প্রাত্যিকভাবে চলবে তার যে গাইডলাইনগুলো সেগুলো ফর্মুলেশন এবং এগুলোর এক্সিকিউশনে এইখানে এমপ্লয়িদের একটা এক ধরনের ইনভলভমেন্ট থাকে অ্যান্ড ফাইনালি যে ধরনের এমপ্লয়ি রিলেশন অ্যাপ্রোচ আমরা দেখি এটাকে আমরা বলবো পাওয়ার শেয়ারিং পাওয়ার শেয়ারিংয়ে শুধু যে ডে টু ডে অপারেশনেই তারা ইনভলভ হবে এমপ্লয়িরা তা না ম্যানেজমেন্ট এখানে তাদেরকে লং টার্ম ডিসিশন মেকিং বা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন মেকিংয়েও পার্টিসিপেট করার জন্য সুযোগ দেয় তা আমরা তাহলে চার ধরনের অ্যাপ্রোচ দেখলাম এমপ্লয়ি রিলেশনে একটা হলো অ্যাডভার্সারিয়াল একটা ট্রেডিশনাল একটা পার্টনারশিপ অ্যান্ড ফাইনালি পাওয়ার শেয়ারিং থ্যাংক ইউ